ചില കേസുകൾ അങ്ങനെയാണ് അഴിക്കും തോറും കുരുക്കാണ് പക്ഷെ എത്ര മുറുകിയ കുരുക്കിനെയും അഴിച്ച ചരിത്രം കേരള പോലീസിനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലടക്കം ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ കേരളം അത് കണ്ടതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ണൂരിൽ ശരണ്യ എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ കുറ്റസമ്മതത്തിലേക്ക് വന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ ചില മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് കേരള പോലീസ് ആ സത്യം തെളിയിച്ചതും കണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴിതാ ദേവനന്ദയുടെ ദേവയുടെ പൊന്നുവിൻ്റെ ജീവനെടുത്ത ആ കൈകൾ അധികം വൈകാതെ ആ കൈകൾക്ക് പൂട്ടു വീഴും പിടി വീഴും അന്വേഷണ സംഘം കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിരന്തരമായ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ മൊഴിയെടുക്കലുകൾ പല രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് ഇനി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഫോറൻസിക് സംഘമടക്കം വരുന്നു മികവുറ്റ അന്വേഷണ വിദഗ്ധന്മാർ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറുമറിയുമെന്ന സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് കേരള പോലീസിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുടവത്തൂർ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഏതായാലും ദേവയുടെ ജീവൻ എടുത്തത് ഏത് കൈകളാണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കൊലയാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊലയാളി ആരാണ് എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തത് ഉടൻ പിടിയിലാകുമെന്നുള്ള സൂചനകൾ അതിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എത്തണയെന്ന പ്രാർത്ഥനയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണം എല്ലാ കേസിലും ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിലും അത് നിർണായകമാകും പ്രത്യേകിച്ചും നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ കാണാതായി എങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിന് സത്യം അറിയണം എങ്ങും പോകുന്ന കുട്ടിയല്ല നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കൈകൾ അതിന് പിന്നിലുണ്ട് പറയാതെ എങ്ങോട്ടും പോകാത്ത കുഞ്ഞ് തനിയെ ഒരിടത്തും പോകാത്ത കുഞ്ഞ് നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ കൃത്യമായി ആരോ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു നാടകം തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഷോൾ കൊണ്ട് കളിക്കുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞ് ഡാൻസിന്റെ ഷോൾ അല്ലാത്തെന്നും കുഞ്ഞ് കളിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഷോളാണെന്നും അമ്മ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദേവനന്ദയുടെ മുങ്ങി മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും ദേവനന്ദയുടെ അപ്പൂപ്പൻ രംഗത്ത് വന്നതോടെയാണ് കേസിന്റെ ദിശ തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നത് മുത്തശ്ശൻ മോഹനൻ പിള്ള ദുരൂഹത ആരംഭിച്ച് രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ മുതൽ അന്വേഷണ സംഘം പല വഴികളും ആലോചിക്കുകയാണ് കുട്ടി ഒറ്റക്കാറ്റൻ തീരത്തേക്ക് പോകില്ലെന്നും ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണെന്നുമാണ് ബന്ധുക്കൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ബന്ധുക്കൾ നിരന്തരം പോലീസിനോട് പറയുന്നു സ്വാഭാവികമായും ആ വഴിക്ക് തന്നെ പോലീസ് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രീയമായി ഏതൊക്കെ സാഹചര്യം എന്തൊക്കെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം അമ്മയുടെ ഷോൾ പൊട്ടി ധരിച്ചിട്ടില്ല കുഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടില്ല നേരത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയത് മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ ആയിരുന്നു അയൽ വീട്ടിൽ പോലും പോകാത്ത കുട്ടിയാണ് ദേവനന്ദ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ എത്തി എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് കുട്ടിപ്പോയി അമ്മയോടോ മുത്തശ്ശിയോടോ മുത്തച്ഛനോടോ ചോദിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങാത്ത പ്രകൃതമുള്ള കുട്ടിയാണ് മാത്രമല്ല ഓടിയാൽ പോലും ആ സമയത്ത് കുട്ടി പുഴക്കരയിലെത്തില്ലെന്നും മുത്തച്ഛൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത്ര വേഗത്തിൽ ഓടിയാൽ പോലും ഒരു കുട്ടി അവിടെ എത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഇത്ര വേഗത്തിൽ അവിടെ ഓടിയെത്തിയത് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലവും സമയവും എല്ലാം വച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ദുരൂഹത മാത്രമാണ് ബാക്കി ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപായപ്പെടുത്തിയതാണെന്നുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ വിശ്വാസം വാദങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം തന്നെ പോലീസ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതും ഇത്തരം ചില സംശയങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടത്തുമെന്നുള്ള കൃത്യമായ ഉറപ്പ് അതിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു നാടാകെ ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഈ സംഭവത്തിന്റെ ചുരുളഴിക്കാനാകും എന്ന് പോലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് തന്നെയാണ് നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് സംഭവിച്ച കാര്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത്രയും ദൂരം ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിപ്പോകാനാകില്ല ആരാണ് കുട്ടിയെ പുഴക്കടവ് വരെ എത്തിച്ചത് എന്തിന് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത